a very very special guest Ms. Um- Ms. Urmila Matonka, the darling of millions, taken the plunge, joined the Congress Party weeks ago, and will now be the candidate. Is the candidate from Mumbai North, ma'am? Such a huge step, jumping into politics. What made you do it? Well, um, the awareness, the thoughts were there um, about general politics and general uh, society and many many things, but never a thought of entering politics ever. But honestly, I think a time has come where each one of us have to do whatever we can do. And probably being an actor, since one gets a bigger platform and more uh, uh, more uh, years to listen to, I think either I could have campaigned or I could have contested. And ideally, I just wanted to join a party and just make my voice heard from a platform which is big enough to reach out to the people. And then it was the decision of the party for to make me contest the elections. So I guess I've just gone ahead with it. You've said in many places. आपने कहा है कि जो वसूल हैं कांग्रेस पार्टी के वही वसूलों के साथ आपको जोड़ना पब्लिक लाइफ में जोड़ना था इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी को जोड़ा वॉट वॉज सो स्पेशल वॉट इज सो इम्पोर्टेंट बॉट दिस इलेक्शन एंड द वैल्यूज ऑफ द कांग्रेस रेप्रेजेंट वेल दिस इलेक्शन आई थिंक ये एक अलग ही हिस्टोरिक तरह का इलेक्शन है ऐतिहासिक है ये क्योंकि ये इलेक्शन की धारा तय करेगा कि हमारी हमारा देश किस तरफ जाएगा हमारा फ्यूचर किस तरफ जाएगा क्योंकि ये साढ़े चार पाँच वर्षों में सिद्ध हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें जो वायदे बताए गए थे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है कि सबसे बड़े ज़्यादा पैमाने पर वोट्स मांगे गए थे विकास का नाम लेकर और विकास के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई गई थी कि कोई भी आम आदमी उसके अंदर उस झांसे में आज आ जाता था शायद मेरे जैसे लोग भी आते अगर ऐसा लगे भी कि ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है फिर भी ऐसा आशावादी आदमी सोचेगा कि हाँ हो सकता है कर सकते हैं शायद लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं है दुख की बात यह है कि उधर से हम लोग कहीं और ही चले गए हैं उधर से हम लोग ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पे सांप्रदायिकता मेन मुद्दा बनी है जहाँ पे और कई ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं कि जो शॉकिंग है कि जहाँ पे देश की देश की सुरक्षितता देश का आमी देश की ये सारी चीज़ों को भी बेचा जाता है अपनी वोट्स के लिए आज पाँच वर्षों के बाद याद आता है कि भैया हमें तो कुछ दिया ही नहीं गया था तो हम क्या करें ये सारी चीज़ें गलत है लोगों के आँखों में दिन दहाड़े धूल फेंकने की जैसी है सो so, इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है ये एक सीट एक एक क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव नहीं है ये देश के पूरे क्या कहते हैं कि वो संविधान के ऊपर चलेगा या वो संविधान भी नहीं रहेगा ये सारे मसले खड़े हो चुके हैं ये सारी चीज़ों की आवाज़ कोई कितनी भी दबाने की कोशिश करे आज की वास्तविकता यही है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं तो आज हम हम में से हर किसी उस व्यक्ति को जो अच्छा नागरिक कहलाता है अपने आप को अगर वो उठ के इन सब चीज़ों के ऊपर उसने अपना जो भी करने नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी एक चीज़ हमने सुनी है सरकार के बारे में जो अभी रूलिंग पार्टी में है कि किसानों के खिलाफ की सरकार कामगार मजदूर के खिलाफ की सरकार और फिर हमें ये भी पता चला पहले भी पता ही था कि आपके पिताजी जो है वो मतलब बहुत ही एक ओल्ड ट्रेड यूनियन एसोसिएट विद ऑल इंडिया बैंक बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और सारे ट्रेड यूनियंस महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियंस ने भी आपको पूरा पूरा पाठिंबा दिया है पूरा सपोर्ट दिया है तो आपके भी कॉन्स्टिट्यूंसी मैम मतलब अमीर गरीब के भी बहुत फर्क हो रहा है ऑन द वन हैंड यू सी मॉल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कॉल सेंटर्स दूसरी जगह आप मालवनी जैसे इलाका देखो कांदिवली ईस्ट का इलाका देखो वेद इज एक्सट्रीम पॉवर्टी पानी का मसला है स्कूल नहीं चलते तो आप किस तरह आपका रिलेशनशिप देखते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विथ योर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ज्यादा असमानता है इतनी ज्यादा है कि शायद ही बंबई के किसी दूसरे इलाके में होंगे यहाँ इतनी बड़ी 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 यू नो आसमान को छूने वाली इमारतें हैं और सामने उतने ही छोटे छोटे ऐसे झोपड़े हैं जिनमें कईयों में बिजली और पानी जैसी चीजें नहीं है और ये मुंबई की सो so कॉल्ड मतलब हमारे mm. सबसे बड़ी uh, क्या कहते हैं सिटी का हाल है और एक और गाजर इन लोगों ने हमें दिखाया था वो था स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी तो खैर कहीं बन नहीं पाए खुद के दफ्तर है वो स्मार्ट दफ्तर बनाए हैं फाइव स्टार नहीं सेवन स्टार कुछ दो सौ से ऊपर ज़्यादा mm. दफ्तर इनके पूरे देश में बन चुके हैं लेकिन जहाँ पे लोगों का सवाल है जहाँ पे मुंबई जैसे इतनी बड़ी सिटी का सवाल है इन चीज़ों को मैं नहीं कहती कि एक एक या दो बरसों में या पाँच बरसों में पूरा चित्र बदलना चाहिए था लेकिन बेसिक शुरुआत तो कहीं दिखाई देती आपके दहिसर जैसे रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट नहीं है आपके यहाँ पे महिलाओं को शौचालय नहीं है 
यहां से लेके महिलाओं के आरोग्य केंद्र में डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए हैं तो फिर बाकी के जो और अन्य विकट समस्याएं हैं वहां पर आप आदमी पहुंचेगा कैसे तो मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना जिसे सत्ता को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड जब आदमी कर लेता है और लोगों को ही भूल जाता है जिन लोगों ने आपको उस कुर्सी पे बिठाया है आपको अपना नेता बनाया है उनके बारे में तो सोचो और ये सोच मुझे नहीं लगता कि नेता होने की भी जरूरत है उसके लिए आप छोटे छोटे पैमाने में जो कर सकते हो वो भी नहीं करोगे तो आप किस तरह क्या सोच कर आगे चलोगे एक बहुत बड़ा मसला ये भी है मैम कि लोग इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाते हैं मगर पाँच पाँच साल दस दस साल पंद्रह पंद्रह साल सवाल नहीं करते वहाँ पे चुप बैठ जाते हैं या पे हाजिर भी नहीं होते पार्लियामेंट में और उसके बाद वो एम जो फंड्स होता है उसका भी इस्तेमाल या तो होता नहीं या तो गलत इस्तेमाल होता है तो उसको लेके आपने कुछ दृश्य बनाया है आपने कुछ सोचा या पहले जीतना है उसके बाद आप सोचा नहीं पहले तो जीतना है सही है और अगर मैं नहीं भी जीती तो भी मैं इधर काम करती जीती तो मैं जरूर इन सारी चीजों को जितने जल्दी हो सके मोबिलाइज करूंगी लेकिन मैं सच कहूं तो समस्याएं इतनी हैं कि कोई भी फंड उसमें कम पड़ेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी शुरुआत ही ना हो दुख की एक बात यह है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि कोई शुरुआत ही नहीं हुई है कोई पहली स्टेप्स भी नहीं शुरू शुरू हुई है तब जाके आप आगे बढ़ोगे ना कि मुझे कोई तो बताया आके कि ये हुआ है या वो बताया गया है उल्टा जिन चीजों के ऊपर काम शुरू हुआ था और 2013 में मैं आपको एक मसलन बताती हूँ उदाहरण देकर कि 130 करोड़ रुपए संजय निरुपम जी जो कि यहाँ के पूर्व सांसद थे कांग्रेस के उन्होंने बहुत ये करके ओके करवाए थे पास करवाए थे कोंकण रेलवे के नाम पे अभी ये मसला दरअसल एकदम जीवन मृत्यु का मसला नहीं है लेकिन एक था मसला उसके ऊपर भी आगे सब ठप हो चुका है या ऐसे कई चीजें हैं जो कि वहां तक लाने के बाद क्योंकि सरकार बदल गई आगे की सरकार कम से कम उसी को आगे चला था तो वो ही वो भी बोल सकते थे कि हमने ये किया है इतने इतने बेसिक तौर पे भी जब विकास नहीं होता तो ये बहुत दुख भरी बात है और ये लोग समझ चुके हैं आपको पूरी उम्मीद है ये इलेक्शन को लेकर की माहौल बन रहा है आपके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल ना ही सिर्फ बंबई में बन रहा है वो पूरे देश में बन रहा है इसकी वजह यह है कि वो लोग उकता चुके हैं कि आपने हमें हमारी रोटी छीन ली हमारा रोजगार छीन लिया हमारे नोटबंदी चीज नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को कमर में तोड़ डाला खत्म कर डाला है जो मॉल्स भरे पड़े रहते थे छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं बैंक नहीं तो मतलब जो बैंक हमको रोजगार देती थी समृद्धि देती थी वो बैंक आज आपसे हर एक चीज पे मतलब ऐसा वक्त आ जाएगा कि बैंक के पास देखो तो भी पैसा ना भरना पड़े उसकी भी फीस नहीं लगे आपको पैसे डालने के लिए फी पैसे निकालने के लिए फी इसकी फी उसकी फी और उसके बावजूद सम कर्जा वैसे की वैसे ही है इन पांच वर्षों में जो बैंकों के सो इतना त्रस्त हुआ हुआ आदमी हर किस उसी पार्टी को वोट नहीं करेगा जिन्होंने उनके वायदे पूरे नहीं किए हैं और उल्टा उनको भावनिक जंजाल में फंसा के दिन भर उसको इस भावनिक जंजाल में बिजी करके रखते हैं ताकि ये सवाल कभी पूछे ही नहीं जाए सरकार को मैम वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग वेन योर कैंडिडेट वॉज अनाउंस वॉज दिस टेरेबल पर्सनल अटैक ऑन यू अबाउट हु आर यू होम यू चोजन टू हैव एज योर लाइफ पार्टनर एट्सेट्रा दिस दिस सजेस्ट एट द पब्लिक डिस्कॉस इन दिस कंट्री एज संग टू एन ऑल टाइम लो when people have to look within personal lives to what would you like to say i about would it? just like to um correct one word there it is not the public it is just a chosen few of the public i call it whatsapp university i call it i wish that the amount of money that the bjp government has put in generally just just putting people down and trolling them and trying to finish them off publicly if even that money was put in some kind of progress mm-hmm. trust me the gdp might have just changed a bit better i am telling you it's not a joke anymore i mean on such a level i have put a picture of my mother on her birthday cutting cake even that they have trolled even on that they have asked is your mother hindu or muslim this is not my country this is not the country in which i was raised this is not a country that i have believed to be वॉकिंग ऑन सर्वधर्म समभाव विकास फॉर ऑल सेम अधिकार फॉर ऑल ये कहाँ है 
और ये इतनी यही एक चीज पांच वर्षों में शिद्दत ने सरकार ने हासिल की है कि लोगों का बंटवारा लोगों के बीच झगड़ा नफरत, नफरत और बदले की आग बदले की भावना ये इतने क्या कहते बड़े पैमाने पर बाहर आई हुई मैंने कभी नहीं देखी और इसे बहुत वक्त लगेगा लोगों के जहन से निकालने में समाज के दिलों से निकालने में लेकिन इसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपने बहुत बढ़िया कहा कि शुरुआत करनी पड़ेगी आसान नहीं होगा उसी को लेकर मैं आखिरी सवाल आपको पूछूंगी कि जब बयानवे तिरानवे के जो भयानक हमारे शहर में आप भी शायद हमसे छोटी है मगर जो जो, जो यह शहर ने देखा बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद कि पूरा शहर जला था बटा था और उसके बाद एक बहुत अच्छा पहल था पूर्वी पुलिस ऑफिसर ने शुरू किया था मोहल्ला कमेटी का और उसमें सतीश सानी जूलो रिवेरो जैसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से मोहल्ला कमेटी स्थापना कर की थी ऑन सुरेश खोपड़े इस भिवंडी मॉडल उसके बाद आने वाली सरकार ने उसको रद्द करने का काम किया और उसके बाद वो वापस खड़ी नहीं हुई हमारे जैसे एक्टिविस्ट बहुत चाहते हैं कि बम्बई में वापस मोहल्ला कमेटी मजबूती से हो ताकि एक नागरिक और पुलिस के बीच में एक राफ्ता बने सही है। और सांप्रदायिक सौहार्द भी बने बहुत बहुत तो उसके लिए आप पहल क्या करें बहुत बढ़िया ख्याल है क्योंकि मैं आ, मुझे इस सब के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ उसका चैलेंज और खूबसूरती एक ही है इस वन एंड द सेम विच इज दैट मैं कहती हूँ कि एक पूरा भारत बसता है इस मेरे क्षेत्र में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी मैं नीचे आ, सारे कैथलिक समाज के मिल, को मिलके आई हूँ बहुत बड़ा कैथलिक समाज है बहुत सारे हिंदू है बहुत सारे मुस्लिम है बहुत सारे यूपी के लोग हैं और उसमें भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं गुजराती है मराठी है यूपी के है फिर ये जैसे मैंने कहा कैथलिक्स है जैन हैं बहुत बहुत सारे सरदार सरदारों की बहुत सारी बड़ी कम्युनिटी है और उतनी ही धार्मिक स्थान भी है गुरुद्वारा है चर्चेस है तो मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है इस जगह की मैं एक यहाँ के बहुत बड़े स्लम में गई गणपत पाटिल नगर अभी खूबसूरती यही है वहाँ की कि वहाँ पे आप बता नहीं सकते कि कौन से व्यक्ति कहाँ से आई हुई है मैंने ये जो ये जो भावना है वो इन गरीबों में ज़्यादा देखी है ये बड़ा दिल गरीबों में ज़्यादा देखा है बजाय कि ये ज़्यादा बड़े बड़े अमीरों के क्या कहते हैं फाइव स्टार बिल्डिंगों में अब हमें जैसे मैंने कहा कि ये जो साढ़े चार पाँच बरस में देश को ये पिछड़े हुए विचारों की तरफ जो ढकेला गया है बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की हत्या की गई है जैसे कि नरेंद्र दाभोलकर साहब पानसरे साहब गौरी लंकेश इन सारी चीज़ों से लोगों को निकालना है लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विकास से जुड़ी हुई है विकसित समाज संतुष्ट समाज रहता है और संतुष्ट समाज ही विकास की ओर बढ़ता है दे आर इंटरकनेक्टेड इट्स एज सिंपल एज दैट एंड दैट इज वाई इट इज नेसेसरी दैट इट इज कम इट कम्स ऑन द सेम इट इज लाइक दो पटरियों की तरह है वो और क्योंकि ये विकास नहीं दे पाए इन्होंने दूसरी चीज भी पूरी पूरी तरह से छिन्न विचिन्न कर दी है तो इन सारी चीजों को समेटना है और दोनों पटरियों को साथ में लाकर सबको साथ लेकर आगे जाना है एंड दैट इज द काइंड ऑफ इंडिया वी वॉन्ट एंड वी आर लुकिंग एट एंड आई एम ग्लैड देर आर पीपल लाइक यू एंड मेनी मोर हु वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड आई एम गोइंग टू जस्ट बी एबल टू डू माई लिटिल बिट ऑफ इट वेदर आई एम इलेक्टेड और नॉट एंड बिकॉज आई विल बी पार्ट ऑफ कांग्रेस एंड आई इंटेंड टू डू दैट ऑन दिस बिग प्लेटफॉर्म वेरी वेरी रिफ्रेशिंग वॉइस टू हियर फ्रॉम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होपफुली वन विल बी इलेक्टेड टू टॉक अबाउट इश्यूज लाइक कम्युनलिज्म social justice peace and development for all something we don't hear so much from the uh, from those who are in powerful places in the india of today we wish you luck thank you so much for your campaign and thank we'll you. see you on your campaign thank you, thank you so thank much you.